over and back. Oh, okay. And then you will fill up so you can have more to tie around. It's so important that our co-workers understand where we come from. Use everything with low cost and make the good furniture for so low price as possible. And they have it the culture ground here. 总部门口矗立一道石头墙，随时提醒着员工勿忘当年贫瘠的绝望岁月。平价家具虽然不代表完美设计，但这股极地简约冷冽的美感风格已经攻占全世界的家庭。邮购小店变成家具龙头，赤贫农夫变成首富家族，这无疑是瑞典现代最伟大的企业传奇。但这样傲视全球的成就，不应该只有精明的商业计算。国土有六分之一在北极圈，九百五十万的国民居住在比台湾大上十二倍的土地上。和欧洲大陆的古老文明相比，瑞典艺术和文化一样年轻而现代。无论是古典主义。或是文艺复兴的风潮，都不曾吹到这个遥远寒冷的北国土地上。究竟是什么原因，让瑞典风格成为全球设计的重要范本？我们深入两个瑞典人的家庭，要从瑞典人的生活当中找寻极地设计之光的秘密。Hello, my name is Manuela. Hi, I'm Claire. Welcome to our house. Thank you. Manuela, 三十六岁，德国人。两千零六年因为工作关系搬到瑞典南部小镇。一进门，开放式的大客厅，整片落地窗洒进无限绿意。一九六七年建成的老房子，保有当时的魅力，也有 Manuela 的巧思。Let's go to the bedroom. So that's my last painting I made for my partner. 卧室墙上的图画和木雕都是 Manuela 手工创意。家中每个空间、每处角落也都是精心布置。It becomes the center of of your life. In the winter time, you need to be inside. Because it's so cold, the home is the warm, nice, cozy place where I want to come back to. A quarter of my time that I spent on it. I will show you my favorite place out here. That's on the on the terrace. Yeah. You must have spent a lot of time here, right? Yeah. When you see the the people. Eight, eight million people living in Sweden, on, in this big country, and then in a big city it would, of London, for example, is eight million li living in one city. So you have a lot of space to live. You have a lot of uh, freedom, kind of, to to think as well. Then you, yeah, you spend your time thinking about design and what you what you could do to make life better. Karina, 瑞典人，一家人住在一九四七年就建成的老房子里，但二十年前搬进去之后，多次改造和扩建，现在的家几乎可以登上杂志封面。黑白基调，古典与现代风格并存，里头藏有无数 Karina 灵魂的细节。Christmas decoration I made a couple of years ago. Two years ago, I went into the forest. I picked some pieces from a tree. I spray painted it in white, and then I added this 
Christmas light decoration and uh, Christmas mushrooms. But I liked it so much, though I couldn't take it away. 独中新旧混搭，看似完美的居家空间里，很多是从跳蚤市场寻宝的收获，或是外婆留下的旧家具小物。This is just the old crochet from my grandmother on my mother's side. 热爱缝纫，热爱布置。装饰家庭是 k a r i n a 除了照顾小孩之外，生活最大的重心。A lot of other cultures, you go to a restaurant or you go to a public place when you want to socialize with other people. In Sweden, you invite people to your home. We have birthday parties、uh, for my children. We we yeah, we are like twenty five persons to eat dinner or have a barbecue, and、uh, that's a Swedish way of socializing. So that's why I think people spend so much. Time in decorating their homes. 明明是六月，但夜晚气温依旧出奇的低，随时提醒你身处在北欧。瑞典位在北纬五十五度以北的斯堪的纳维亚半岛上，面积四十四万九千平方公里，从南到北是四个台湾加起来的长度，但六成五的土地都被森林覆盖，可耕面积只有百分之八，还有六分之一的国土位在北极圈。冬天日照最多三小时，中午快十二点天才刚亮，下午三点的此时太阳已经下山。气温在零度以下的冬天长达八个月，这样的瑞典真的是非常悲惨。但天寒地冻恶劣环境，吃哀愁也是美丽。无尽的湖泊与森林，时时望见的云朵和波光。春夏时节，短暂出现的美好自然，让五官对四季巨变渐渐敏锐，对光影色彩有了细腻的分辨。一个对大自然的美学标准，养成了一双艺术家的眼睛和最挑剔的美感胃口。而瑞典的设计风格，就在生活当中一点一滴的慢慢发芽。I've been looking for chairs like this for、uh, yeah, almost two years,、uh, and I love this. Old style, but I wanted to add some modern style to it. So I spray painted them black, and then I added a very modern fabric to it. 破烂二手货可以变成高雅古董椅。瑞典人在家躲避寒冬，在家社交聚会，以家为本，热爱家庭的文化也蔓延到生活用品。斯德哥尔摩最大百货公司里的橱窗，展示的不是名牌皮包、华丽服饰，而是锅碗瓢盆、烤箱和面包机。瑞典人每年花在居家用品上高达三百二十亿瑞典克朗，相当于台币一千四百四十亿。Bargain at the Asis、uh, store. So the price is a very important thing to Swedish people. Yeah, yeah, yeah. Because if you if you want to change constantly in your home, you cannot spend so much money. 平民百姓热衷旧屋变新屋，人人都是大艺术家。爱设计的基因更是全国蔓延。被时尚杂志封为最性感王室的瑞典王子卡尔·菲利普，本身就是个工业设计师。他的纯银刀叉作品还被展售在高档百货里。酷寒贫瘠的土地，终于出现闪耀世界的设计之光。夏日午后是瑞典人最爱的午茶时间。It gives me energy to to do things、uh, in my home. So that's a Swedish people's thing. I think a lot of Swedish people like to do it very cozy in their homes. They tried a lot of into trends and everything, but then finally, eventually, we found out this is our style, and it doesn't have to be so advanced or.、Uh, It's just,、um, yeah, it's ours. 艳丽的六月阳光下，在 Serena 的手工蛋糕里，我终于了解，征服世界的瑞典设计不光是简约线条和冷冽风格，还有那股温暖且充满人性的味道。
回到极地设计王国的秘密，聚焦瑞典大自然淬炼的美感，以家为本的观念，让瑞典人愿意花心思布置居家，人人都是大艺术家。但平价家具或是平价服饰，在瑞典诞生，甚至发扬光大，不光是归功于美感或是商业头脑，有时更要靠大环境的力量。两百年前的瑞典是个连国王都需要法国拿破仑指派的北欧病夫，但现在却是人类史上最幸福的国度。两百年间，瑞典究竟起了什么变化，让一个高所得的富裕国家开始反奢华、力主平价文化？我们要先从瑞典的高福利社会看起。距离台湾一万多公里的北国，前几天刚送走一场春雪，阴得化不开的天空，终于让出空间给阳光。瑞典首都北欧第一大城斯德哥尔摩，濒临波罗的海，由十四座岛屿、一个半岛和七十几座桥梁连成的古城，享有北方威尼斯的美名。极地阳光以六十度斜角照射着湖泊与森林，初春无尽绿意。这里刚被选为欧洲绿色之都，更被称为是人类最幸福的国度。理由当然不只是阳光、空气、花和水。Hello， 马克思。嗨<笑>。Hello。<笑>打扰喽。这一天七度低温，我们探访搬来瑞典三年的台湾人马克思。可以这样子吗？很高兴啊！我发现还会转，好厉害！要这样吗？我现在在干嘛？我在跟他玩啊，在玩旋转木马。那你不用上班吗？哦，我现哦，我现在哦。我现在放育婴假。育婴假，台湾男人马克思，正大法律系毕业，顶着英国法学 MBA 和法国商学三个硕士光环，从事文化创意工作。以台湾人的角度，他实在没有太充分的理由可以待在家里带孩子，不出去工作。孩子生完以后的国家有，呃，瑞典国家有提供那个四百八十天的育婴假，然后是跟呃父母亲共同分享。我大部分是让我太太放放比较久，那我大概放呃两三个月。四百八十天育婴假，你没有听错，在瑞典，小孩出生直到八岁之前，父母可以分享长达十八个月的育婴假，而且还照领八成的薪水。马克思三年前和瑞典老婆卡蜜拉结婚，一年半前小安国出生。担任政府部门生物学家的卡蜜拉，先休了一年多，在家照顾安国。现在轮到了马克思，因为政府规定，父母任何一方至少都要休假三个月，确保双方可以享有亲子相处的空间。For us Swedish people, we think it's that a child has two parents, and that actually there's no difference between mother, father. And that the father must also have a good relationship with the child. 所以安国八岁之前，父母亲有完整的一年半时间可以陪在身边，而没有休育婴假的另一方，在安国小学毕业之前，还可以只上班半天或是四分之三天。像是卡蜜拉，每天下午三点就提早下班。听到这里，已经够让台湾父母羡慕，但在瑞典生儿育女优惠不止如此，从小看医生免费，小学到大学教育也全免，还有羡煞人的补助和零用金。从他一次出生下来，政府每个月呃给父母约略一千克朗的呃呃钱补助费，那一直给到十八岁。高中毕业之后呢，如果孩子还要继续念大学的话，他每个月会政府会给呃那个学生两千克朗的零用金，那这个部分是不用还的。那你另外还可以再跟政府预借六千克朗的零用金每个月，那直到你大学毕业以后。
。以小安国为例，到十八岁之前，马克思夫妇可以领政府二十二万六千八百克朗，瑞典克朗和台币汇率约一比四点八，相当于台币一百零八万八千六百四十元。而小安国大学四年，政府还要给他九万六千克朗，相当于台币四十六万元的零用钱。在瑞典养一个小孩，实在比台湾容易的太多。瑞典政府更贴心的设计，生越多领越多的制度。生第二胎补助升高到两千一百克郎，第三胎三千一百五十克郎。如果生到第六胎，一个月补助六千三百克郎，领到十八岁等于是台币六百五十三万一千八百四十元。